Saludos amigos de Nación.com, damos inicio a una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar sobre la selección nacional. Su servidor es Tío Noviado en compañía de Daniel Jiménez. Daniel, la pregunta que tenemos para usted, para la gente que nos está observando en, en Nación Deportiva, es ¿qué debe priorizarse a la hora de escoger el nuevo técnico de la selección nacional? Saludos. El saludo es Steven para usted, para todos los que nos acompañan en Nación Deportiva. Hoy, ¿verdad? Hay que, hay que aclarar que e informar que se presentó la nueva comisión técnica que estará a cargo de Carlos Watson y otros nombres importantes. Sí, Víctor, Do... Víctor Cordero, Giovanni Alfaro, Armando Rodríguez, estos con, con mucha experiencia de, deportiva, uh -huh. ¿verdad? Eh, Álvaro y, y Víctor fueron eh, jugadores importantes, eh, Giovanni un gran entrenador y don Armando también, ¿verdad? Y estarán acompañados por eh, Gabriel Alizano, especialista en desarrollo humano, y Víctor Umaña, que es economista uh -huh. y actual... Eh, profesor del INCAE. Uh -huh. Estos son los, estos junto a Carlos Watson. Claro, la, la consulta de qué debe priorizar, ¿verdad? Esta, esta comisión en, la, en el nombramiento, digamos, en la, en la recomendación, porque lo que ellos hacen es una recomendación y al final el comité ejecutivo pues tendrá reuniones con los con los eh, posibles entrenadores. Yo creo que tiene que priorizar el ser el costarricense, no por un tema de nacionalismo ni nada de eso, ¿no? sino por un tema de, de premura para la elección del, del entrenador y también que, que sienta también un poco este, eh, un cariño especial a una selección que fue muy maltratada. Sí, yo, bueno, eso es, eso es relativo. Yo creo que lo del cariño... Eh, no, para que, para, que, para que trabaje, para que trabaje con más compromiso. No, pero es que digamos, no, no es que por cariño, o sea, eso es ser un profesional. ¿verdad? Sí, no, no, estamos, estamos de acuerdo en eso de lo, de lo que de profesional, un profesional. Pero, por ejemplo, yo lo que digo es eh, el tema de... Tal vez que no nos vea con menosprecio sí, podría sí, ser sí. distinto, ¿verdad? Sí. No tanto el cariño, ¿verdad? Porque obviamente si, si las cosas se van dando y... Los por ejemplo, se van... don Jorge era extranjero y le ah, fue no, súper bien con la Jorge selección. Le tiene eh, un extraordinario cariño al pueblo de Costa Rica siempre lo, siempre lo menciona. Defendió siempre a la CL en una entrevista también que le, que le hicimos en Nación.com. Sí, pero yo creo que... Hay cosas importantes que, que tiene que priorizar la, la, la comisión técnica, ¿verdad? Yo creo que... Eh, no me deje fuera la experiencia en selección, ¿verdad? Eso es uno de los puntos muy importantes, ¿verdad? No nos van a salir con otro, eh, con un entrenador eh, que no tenga experiencia en procesos de selección nacional, ya sea como técnico, por lo menos como asistente, ¿verdad? De que sepa cómo es el teje y maneje porque después se nos aburren a los dos meses y ya nos quedamos sin entrenar claro. otra vez. Yo creo que ese es uno de los aspectos importantes. Y esperaría, Daniel, aunque yo sé que es muy complicado por el tema eh, de, de presupuestos, que el factor económico no sea la prioridad. ¿verdad? Porque obviamente sabemos que la vez pasada, eh, y usted lo, lo, lo consultaba hoy dentro de, de la conferencia de prensa de la federación, quizá Gustavo Matosas no era el mejor calificado dentro de los técnicos para escoger, para asumir la selección, uh -huh. pero fue el que aceptó en la parte económica, ¿verdad? Ojalá que, que esto no sea un impedimento para tener un buen entrenador, ¿verdad? O alguien con un compromiso eh, real y sincero al frente de, del equipo. Ahí hay que separar dos cosas, al menos desde mi punto de vista. El trabajo profesional que hizo la comisión técnica y al final... Qué, qué lástima, ¿verdad? Sí, porque fue un proceso... A mi, a mi juicio, digamos, y también lo que, lo que se pudo recabar de información en ese momento, de los más profesionales o quizá el más profesional en creo, el proceso de selección de un yo entrenador. Yo creo que la comisión hizo un extraordinario trabajo, pero el punto final que ya le tocaba al comité ejecutivo fue donde se cometieron los errores. Por, por un tema económico. Claro, lo que lo pasa es que, eh, por ejemplo, si, si dicen, estas son las cuatro mejores opciones, los cuatro mejores calificados, un ejemplo, pero ya se sientan a negociar y dicen, bueno, ¿por cuánto iría? Por tanto, no me interesa. Es que yo creo, Entonces, yo el creo problema que eso es debería estar claro desde el principio. ¿verdad? Por eso yo se lo consultaba a Sergio si Hidalgo, si vicepresidente de la federación. Si el presupuesto de, de técnico no puede pasar de 40 mil dólares, se le dice a los entrenadores que mandan su currículum. Manden su currículum, todos son bien recibidos, todos se van a evaluar, pero no hay más de 40 mil dólares para el técnico. Y que los entrenadores entonces dicen, bueno, ¿lo mando o no lo mando? O sea, yo creo que en las, en las bolsas de empleo eso sale. Sí, claro. Y, y pues, Salario entre tanto y tanto. Entre tanto y tanto. Y si el técnico considera... No sé por qué tanto misterio, la verdad. Sí, yo no sé si el técnico considera que, que, que está para ganar más de 40 mil dólares, 50 mil dólares, no sé. De que no lo ¿verdad? mande. Que no lo mande. ¿verdad? Pero si cree en el proyecto y cree que el salario es justo, mande el currículum. Y se pueden llegar a negociaciones. ¿Verdad que, por ejemplo, la parte de Gustavo Matosas, el salario de él ya propiamente no era tan, tan realto 
pero sí en el monto que iba a recibir el de premio a una posible o eventual clasificación a la Copa del Mundo. Entonces, claro. Bueno, si era so, el Tito, ¿verdad? So no, no era que no ganaba nada, don No, no, vamos a ver, en relación con los otros pretendientes sí, sí, en su sí. momento, ¿verdad? Sabemos que Bucetich pedía más dinero, el caso de Luis Fernando Suárez también, el, el Nacho Ambriz. Entonces, claro, todos pedían más dinero, incluso el Nacho, lo de la Ignacio Ambriz, lo de la rescisión del contrato de León, ¿verdad? Porque él tenía contrato de León. Sí, eso, eso se vuelve complicado, ¿verdad? Hay que ver eh, con el tema de, de ser costarricense, Daniel, si uno llega y, es que conoce y se el pone medio, a analizar. Steven, estamos sí. a menos de 30 días sí, de que empiece a un, a un el mes, torneo. A un mes de que inicie la Liga de Naciones de, de Coca-Cola para Costa Rica en partidos contra Haití y, y Curazao. Entonces, no sé, es difícil. Lo que no dejaron claro dentro de, de la conferencia de prensa de, de este jueves de la federación es si va a haber un técnico interino, que también es una alternativa, también puede suceder. Pero yo no creo sí. que no, no estén yo, pensando en eso, porque yo realmente creo que, que es una alternativa, porque el proceso es muy corto, o sea, 30 días es muy poquito para escoger el nuevo técnico. Por eso, Steven, yo creo que si esta comisión trabaja, no digo que di diariamente, pero sí bastante, digamos, con, con mucha frecuencia durante la semana, puede perfectamente, y si eh, es nacional, digamos, y tal vez no es que ellos cierren el filtro, pero sí hacer todo más rápido y expedito, considero que, y si es costarricense, por eso yo, yo sí me inclino más por un técnico nacional, por, por la calidad que hay. ¿Pero usted que, que haya uno interino? Yo prefiero que no. O no sea, yo, yo prefiero yo, que no, obviamente, pero, pero no, yo me... creo que podría ser una alternativa es, por las circunstancias. es una alternativa. No creo que le esté evaluando la, la comisión técnica. Creo que la comisión técnica es clara en que debe nombrar cuanto antes un entrenador. Entonces, por eso, tiene que trabajar fuerte. Pero a las para... cosas hay que hacerlas rápidas o hacerlas bien. Yo creo que en este caso hay que mezclarlo. Bien y rápido, eficaz, un trabajo organizado. Es que tampoco es tiempo, vamos a ver... Tampoco es que se está descubriendo, ¿verdad? Están haciendo el, el motor de plasma de Franklin Chamber, ¿verdad? Está escogiendo un entrenador de fútbol. O sea, tampoco, tampoco vamos a ver, sin desmeritar la profesión de, de entrenador, tampoco es que están descubriendo el, el motor de plasma. Sí, o sea, y ya las alternativas que aquí y además que, que están ya, aquí, ya, ya sabemos hay quiénes una, son. No, no, y también quiero también este, ahondar en ese detalle que yo digo. ¿Por qué opiné así? Porque ya hay una matriz hecha de la comisión pasada sí, realizar es, los filtros y listo exactamente o sea tampoco es es mucho. Ese evaluar los, los candidatos que tienen este califica este no este califica este no sí. y listo yo creo que al final al fin y al cabo Daniel vamos a terminar con un técnico eh, nacional yo me inclino obviamente lo dije desde el principio yo creo que Luis Marín es, sí. es de las mejores alternativas que tiene la la federación puede ser incluso Luis Marín con Ronald González que ya Luis dijo que no tendría problema de trabajar con uh -huh. Con Ronald, son de las alternativas que hay. Vamos a ver qué escoge la, la federación, pero tiene que ser rápido, pero me gustaría que hicieran el proceso bien. Es complicado. Que no se pierda mucho tiempo. Vamos a ver quién dirige el partido de la selección frente a Haití y luego frente a Curazao del mes de octubre. Todos los detalles del de proceso para escoger el nuevo seleccionado nacional, usted lo puede encontrar en la sección de Puro Deporte de Nación.com.